ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇംഗ്ലീഷ് അച്ചുമേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ സെൻറ്റൻസുകൾ നാല് ടൈപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ പേർപ്പസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ആ നാല് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസുകൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നാല് ബോക്സുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കാം ഹി റൺസ് അവൻ ഓടുന്നു they are friends avaru friends aanu he likes to play football avaru football kalikkan ishtapadunu why didn't come here yesterday yan innale vannittilla ivide john has gone to ground with his friends john avante friends umayittu ground like poittundu as appo idilokku nammal oru fact ne engane parayana assert cheythu parayana orpichu parayana oru prasthavana parayana idana nammal sadharana parayunnu nammude nithya jeevithil parayunnathu poleyulla oru സന്ദർഭമാണ് ഇത് അല്ലേ നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നു പുസ്തകം എടുക്കുന്നു അവൻ വരുന്നു ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് ചോദ്യങ്ങളാണ് വേർ ഈസ് യുവർ ക്വസ് ന്യൂ ക്യാറ്റ് എവിടെയാണ് നിൻ്റെ പുതിയ പൂച്ച ഇവിടെ ഒക്കെ വേർ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന അവസാനം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് വൈ ഈസ് എ സ്കൈ ബ്ലോ വൺ ഡിഡ് യു കം ഹൗ യു ഗോൺ ഇത് ഇതിവിടെ ഓക്സിലറികൾ കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ട് നീ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഉശടുത്ത ടോർ ഇത് തുടങ്ങിയത് തന്നെ വെറുപ്പ് കൊണ്ടാണ് വാതിലടക്കൂ ക്ലീൻ യുവർ റൂം നിങ്ങളുടെ റൂം വൃത്തിയാക്കൂ ഗെറ്റ് ഔട്ട് പുറത്തു പോ പ്ലീസ് ഗീവ് മീ എ പെൻ ദയവായി ഒരു പേന തരൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത കാറ്റഗറി നോക്കൂ വാട്ട് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു കഥ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് എത്ര മനോഹരമായ വീട് ഹൗ ബിഗ് യുവർ ഹൗസ് ഈസ് എത്ര വലുതാണ് നിൻ്റെ വീട് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ടൈഗർ റൺസ് ആ ടൈഗർ എത്ര വേഗതയിലാണ് ഓടുന്നത് അപ്പം ഈ നാല് സെൻറ്റൻസുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ ആശയങ്ങളുടെ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മളതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഈ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ഇതാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അതെന്താണ് നമ്മൾ സാധാ പ്രസ്താവനകളാണ് ആ സമയത്ത് ഇതോ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹിയർ ഷട്ട് ദ ടോർ മറ്റൊരാളോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത്തരം സെൻറ്റൻസുകൾക്ക് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കഥ വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീട് കാണുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാ വികാരഭരിതനായി കൊണ്ട് പറയണം വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് അത്തരം സെൻറ്റൻസുകൾക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയാം എക്സ്ക്ലമേറ്ററി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് സിംപ്ലി മേക്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ എക്സ്പ്രസീവ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ നമ്മളൊരു സാധാ പ്രസ്താവന ഇറക്കുക പ്രസ്താവന നടത്തുക ഉള്ളൊരു ഒരു ഫാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഹി റൺസ് അവൻ പോകുന്നു അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവർ ഫുട്ബോൾ ഇഷ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ബേസിക് ഫോമാണ് സെൻറ്റൻസ് ഫോമാണ് എന്ത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പോലെ സബ്ജെക്റ്റ് വെറുപ്പ് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അവസാനം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന് പീരീഡ് എന്ന് പറയും ആ അത്തരം ഒരു ഓർഡറുമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധാരണ പ്രസ്താവന പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഹീ റൺസ് അവൻ ഓടുന്നു ഓടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീ ഹീ ഡസൻ റൺ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഓടാറില്ല അവ നെഗറ്റീവാണ് നെഗറ്റീവ് ആയാലും എന്ന് തന്നെയാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഡിക്ലറേ സെൻ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവാം നെഗറ്റീവും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ ഒരു ഫാക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് അസേർട്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസും എന്ന് പറയാറുണ്ട് ജോൺ ഹാസ് ഗോൺ ടു ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് ഈസ് ഫ്രണ്ട്സ് ജോൺ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്നും പറയാം അതും ഏതെന്നെയാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെയാണ് പെടുക അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്
വെൻ ഡിഡ് യു കം നീ എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഹവ് യു ഗോൺ ദർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ചോദ്യവാക്കുകളാണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയും അവസാനം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് വേണ്ട നോക്കൂ ഹാവ് യു ഗോൺ ദ ഇവിടെ ഹാവ് ആണ് ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്സിലറി ആണ് അല്ലേ ഓക്സിലറീസ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് വില്ല് ഷാള് ക്യാന് കുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈസ് വാസ് വേറ് ഹാഡ് ഇവകളൊക്കെ ഓക്സിലറീസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓക്സിലറികൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യമാണെങ്കിലും എന്തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഊവർ ഈസ് യുവർ കാ ന്യൂ കാര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ കാറ്റ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിവരത്തിന് വേ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത് ആ സമയത്ത് ഹാവ് യു ഗോൺ ദ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ നീ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ അതിനെന്താണുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അവർ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഓക്സിലറികൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഏതാവട്ടെ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ആവട്ടെ അത്തരം സെൻറ്റൻസുകൾക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയാം ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക തുടക്കത്തിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡുകൾ ഉണ്ടാവും അവസാനത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഓക്സിലറി വേർബ് ഉണ്ടാവും ഹാഫ് അത് അവസാനത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഓക്സിലറി വേർബ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് തുടങ്ങുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ഓക്സിലറി വേർബുകൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എന്തായിരിക്കും യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അടുത്തതാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവ്സ് എ കമാൻഡ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരാളോട് പറയുകയാണ് ആ വാതിലടക്കുമോ ആ വാതിലടക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരാളോട് നമ്മൾ പറയുന്നു അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് പറയുക മറ്റൊരാളെ കൽപ്പി ഒരാളോട് കൽപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് നടത്തുക അപേക്ഷിക്കുക അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷട്ട് ദ ഡോർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് തുടക്കം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറുപ് കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും തുടക്കം തന്നെ വെറുപ് കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും പ്ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ്ലി അങ്ങനെയുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആരോടെ എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൈൻഡ്ലി അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഷട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെറുപായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല സോ ഷട്ട് ദ ഡോർ വാതിലടക്കൂ ക്ലീൻ യുവർ റൂം റൂം വൃത്തിയാക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഓർഡറുകളും ആവാം ഗെറ്റ് ഔട്ട് പുറത്തു പോ പ്ലീസ് ഗീവ് മീ എ പെൻ ദയവായി എനിക്കൊരു പേന തരൂ ഇവിടെ പ്ലീസ് കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പ്ലീസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും നേരെ വെറുപായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ കൈൻഡ്ലി ആണെങ്കിലും ശേഷം വെറുപാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വെറുപ് കൊണ്ടായിരിക്കും തുടക്കം തന്നെ എന്തിൻ്റെ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എന്നിട്ട് അവസാനം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് തന്നെ പീരീഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ റിക്വസ്റ്റ് നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെയും അപേക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും വൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക ടേൺ ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതിലും നമ്മളങ്ങനെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുക തുടക്കം ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് വെറുപ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൈൻഡ്ലി അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊണ്ടാണ് സബ്ജക്റ്റ് നമുക്കതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ ദ ല
മാർക്കുണ്ടാവും അവിടെ വാട്ട് കൊണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ശേഷം ഒരു നോൺ ഫ്രൈസ് ആണ് കൊടുക്കുക ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് ഏ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് എന്നുള്ള നോൺ ഫ്രൈസ് അതേ സമയത്ത് ഹൗ കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അജറ്റീവ് ഫ്രൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വ ഫ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അവസാനത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ചിഹ്നവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നാല് സെൻറ്റൻസുകൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഹാപ്പി ലേണിംഗ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് Thank you.